Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Давайте поговорим о том, как сделать дом, чтобы он стоял на века. Прочность дома проверяется временем или чрезвычайными ситуациями, например, землетрясением или наводнением. Мне часто попадаются сводки про землетрясение, выпадают стены. Почему-то не показывают старинные каменные дома. Каменные дома, сложенные на глину, которые сыпятся, показывают современные дома, многоэтажные дома. Если стена выпадает, а крыша продолжает стоять, это нарушение технологий. Поэтому давайте будем разбираться, почему дома падают и как необходимо строить. Я вот сейчас на горе Костели. То, что вы видите здесь, белоснежные дома, 90% не каменные. В основном современные коробки, которые построены, э, ну, скажем, вот так. Если раньше строили вот так, значит сейчас строят вот так. Потому что, во-первых, делают каркас бетонный и строят лицевая сторона кирпичная, внутренняя сторона кирпичная и посредине идет пенополистирол. Потом идет штукатурка и все вертикально. Вот, вот вы как, как не, не берите, все вертикально. То есть с камня, с камня это совсем другое строительство, когда, вот я показал рукой, вот оно. То есть каждый камушек уложенный, каждый камушек уложенный. Наружная сторона, внутренняя сторона и вот они, вот они смотрятся, вот камушки смотрятся вот так. Сейчас же, сейчас же все, все изменилось. Вот строительство, современное строительство. Правильное строительство, как бы считается, это железобетон совместно с кирпич, пенопласт и штукатурка. Вертикальное строительство держится за счет цементного раствора, то есть склеивание кирпичик к кирпичику, камушек к камушку. Просто это склеивается, склеивается, склеивается и получается вертикальное строительство, как бы оно нормально стоит. Но горизонтальное строительство, оно даже не нуждается в этом клее под названием цементный раствор. Оно нуждается, чтобы наш камень, во-первых, когда вы увидите шлип глуп, во-вторых, правильно уложены, в-третьих, чтобы не было э, в середине воздуха, то есть его можно даже строить на глину, и оно будет стоять очень долго и хорошо. Поэтому вам выбирать, с каких материалов, какое строительство вы выберете, горизонтальное или вертикальное. Итак, что представляет собой вертикальное строительство? Каркас бетонный, вертикальный, вертикальные колонны по вертикалу, там перевязываются там, плитой перекрытия, без, без всяческой связки с, с нашими стенами. Это там уже мастера химичи там как-то связывают, там, пытаются, как чтобы это все было хорошо. Вот здесь наглядно видно 28 сантиметров камень, 8 сантиметров пенополистирол, ну и сколько, 24 сантиметра кирпич. И все по вертикалу, нигде никакой перевязки, единственная перевязка армопояс. Вот он идет. И второй армопояс это идет сверху. То есть в современном строительстве, как, как вот архитектурные проекты делаются фундамент. Обратите внимание, у нас идет первый армопояс метр двадцать, второй армопояс на два сорок, которые стягивают оконные перемычки, дверные перемычки, и третий армопояс должен идти поверх кирпича, как плита перекрытия. То есть Важнее в данный момент не просто выгонять каркас, а выгнать колонны, выгнать стены и потом залить плиту перекрытия. Для того, чтобы эта плита перекрытия служила армопоясом. Если делается сначала каркас и потом выгоняется камень, между каркасом и камнем получается зазор. Потому что там идет пенополистирол. Будет этот зазор. Но это только по неопытности. Делается, потом начинают сетку резать, клеить, цеплять все это. Поэтому для того, чтобы сделать правильно, плита перекрытия, она должна заливаться уже на ту стену, которая у вас сделана. Причем эту каменную стену можно выгнать немножко больше по высоте. И плита перекрытия она как бы зальется в эту стену, и это уже будет 
между плитой перекрытия и камнем живая сцепка, и туда уже не может попадать вода. Это как цельный армопояс, верхняя плита перекрытия. Мы наверх плиты перекрытия заливаем еще один армопояс, чтобы была сцепка с плитой перекрытия и с камнем, а также чтобы вода не просачивалась между каркасом и камнем, или каркасом и пенополистиролом. Между собой эта конструкция она должна соединяться, то есть она должна быть одним целым. И на самом деле это нижняя плита, фундамент. В трехсизмичной зоне она играет целиком, значит вся конструкция должна играть целиком. Получается, что зазоры, нет соединений между колонной и камнем, но здесь немножко как бы плачевно. Вот смотрите, колонны мы сделали закидку там, где идет кирпич, для того, чтобы какую-то сцепку сделать. Наружная часть колонны без закидки, там идет пенополистирол. Между кирпичом и колонной, и с другой стороны камень, просто стоит. Единственное, какое соединение у нас есть, это армопояс. Это за счет армопоясов будет стоять, никуда оно не денется. Но и армопояс у нас идет, так сказать, по кругу. Армопояс как бы соединяет между камнем и колонами, потому что там, где армопояс, там мы не ставим э, пенополистирол. Но это не соединение, это просто как бы зажим такой. Цельная арматура, две арматуры, и потом здесь идут квадрат, квадратные церкви. То есть э, все это связано, перевязано и залит бетон. То есть вот эта пешка, так сказать, П, она держит, держит одним целым всю, всю конструкцию. Потом верхняя, та, та же самая конструкция, но она идет уже от этого угла, от этого угла. И вот она пошла по верху, по верху, по верху. И смотрите, где она заканчивается. То есть она как бы держит, держит полностью, полностью дом. Это всего лишь вертикальное строительство. А теперь давайте посмотрим другую технологию. Горизонтальное строительство. Мы сейчас зашли в дом музей и мы хотим показать, как строили деды прадеды. Посмотрите, вот эта кладочка служит образцом, как бы эталоном каменной кладки. Ведь на самом деле камень не обработан хорошо, но положен правильно. Обратите внимание, как сделана сцепка, как камень перевязывается. Камень больше, камень меньше, все между собой перевязано. И такие стены могут стоять тысячелетиями. То есть сейчас делают все вертикально. В старину все делали горизонтально. По кругу, по периметру строили. Каждый камушек вымащивали. С вот этой стороны можно поставить камушек поменьше. А с другой стороны можно камушек поставить побольше. Так, так сказать, внахлест. И вот за счет этого нахлеста наша стена становится очень прочной, потому что камень нахлест на другой камень держит не просто себя, а он держит еще те камни, которые под низом, давит на него, и те, которые внизу камни, им нереально выпрыгнуть оттуда. Посмотрите, вот этот короткий камень, а вот следующий уже длинный. И следующий кор короткий. То есть камни идут в шахматном порядке. И они кладутся в нахлест. Делаете ровную платформу. И дальше кладете вот так. Следующий камень в нахлест. И потом с другой стороны уже идет маленький камень. И при этом создается перевязка в шахматном порядке. Камни это как пазлы. Каждый камень делает свою картинку. И при окончании работы вы увидите картинку. Часто смотришь, как мастера обрабатывают камень, они пытаются обрубить вот эти фасты камни. Нет, никогда не делайте этого. Не надо этого делать. Пускай он торчит. Мастер, который кладет, он сам обрубит, сколько ему надо. Очень важна технология, когда этот хвост стоит вглубь. И уже верхний камень, который вы кладете, служит как перевязка. Он ложится на этот хвостик и придавливает этот хвостик. Все это стоит только за счет давления на камень. Он положенный на три 
так сказать, опоры. Вот если на двух, он там будет это самое что-то. А так если на, на, на три, вот он спереди, вот у него положены на одну подошву, вторую, и сзади третья. То есть он расклинен со всех сторон. Для России и Украины, если вот построено по такой же технологии, то есть когда камни идут в нахлест, когда они держат друг друга, и вверху, когда вы будете заливать плиту перекрытия, вот эта плита, она и будет держать, давить на эти камни. И за счет вот этого давления камень не сможет выпасть из стены. И вот эти кладки, сложенные на глину, эти дома, сложенные на глину, они служат веками, если сверху есть плита перекрытия, если сверху не попадает влага. То есть очень важно следить, чтобы сверху не попадала влага. И не только глиняный дом, а и на цементном растворе, Потому что если попадает влага и потом при замерзании камни начинают выдавливать. Если вы хотите надежно строить, то нужно строить по горизонтальной технологии. Это и устойчивость, и долговечность. И вот сейчас архитектура не позволяет больше трех метров строить каменные стены без армопояса. Потому что это все как бы разлито. При современных технологиях, что у нас есть цементный раствор, при тех камнях, при все, 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 все. Поэтому смешно немножко получается, но раз требует архитектура, мы должны, конечно, подчиниться. На самом деле, вот раньше строили в 2-3 этажа, на хорошей почве, без фундамента, каменный дом, без армопоясов, без плиты перекрытия. Единственное, что где-то вставляли деревяшки, которые держали конструкцию. На сегодняшний день тут заливается куча бетона, куча бабла. Старый дом там, он стоит, допустим, ну, скажем, 10 тысяч. Современный дом построить вот со всеми технологиями, со всеми архитектурными проектами, и со всеми прибамбасами можно и в 100 тысяч не влиться, и вообще в самом миллион не войти. Если вот так разобраться, обштукатуренный дом, железобетонный дом, они ничуть не дешевле каменного дома. Просто все зависит, конечно, от обработки. Если вы там хотите обработать, чтобы у вас весь камень квадратиком был, да, это одна цена. Но если вы хотите сделать просто, чтобы у вас был каменный дом, без хорошей обработки, это совсем другая цена. И на каменном доме вы сэкономите. Каким образом? Вам только нужно знать, вот, толщина 50 сантиметров. Лицевая сторона, внутренняя сторона. То есть расшивка. И все. Теперь давайте возьмем железобетонный дом. Арматуру купить, бетон залить. Колонны поставить. Второ, второй этаж тоже там, я не знаю, поставить колонны. Потом кирпич. На, наружная сторона, внутренняя сторона. Вовнутрь пенополистирол. И теперь все это надо сделать закидку вокруг и внутри. Потом надо же поштукатурить, потом финишную штукатурку, потом покраску, потом через каждых пять лет менять эту покраску. И все это деньги. И каменный дом обходится дешевле, чем вот такие дома, построенные по современным технологиям. Я не пойму, почему современные дома просто трескаются. Иногда открывают YouTube, а один раз там посвечивают. Дом рухнул, пол дома обвалилось, газосиликат или еще что-то там. Нарушение технологий, нарушение. Какая причина этому, когда рушатся современные дома? В первую очередь это нету армопоясов. Вообще нету. Нету фундамента, нету потолка монолитного. То есть, если есть какой-то потолок, это плиты. Плиты пытаются ставить на блоки, но не заливать плиту перекрытия, не заливать армопояс. В этом вся и проблема. Когда за счет профессионализма дома не, не укрепляются, а осуваются, потому что бетон, который заливают, допущенные ошибки, арматура, которая в, там в бетоне слишком близко к наружу, Начинает ржаветь, начинает рвать. Или, допустим, в том же бетоне, в той же колонии арматура слишком толстая. И когда вот эти колонны начинают рвать, они просто рвут все. Все это опадает. И это происходит в течение 15-20 лет. И думаешь, если 200-летние дома стоят 
И ничего, если там крыша нормальная, значит у нас все стоит. Я говорю о простых домах, о простых людях, которые строились. Когда смотрю на эти дома, которые рушатся, у них даже армпоясов нету. Начинают выдумывать, что там, о, сделано с отходов, сделано с половинок. Да ничего подобного. Да вы можете со всего чего угодно строить. Но если он с нарушением технологий, конечно он рухнет. Даже глиняный дом, который самое, сделан из соломы, он стоит. Потому что он сделанный по горизонтали. А если вы по вертикали строите одну стенку, вторую стенку, все это не связываете. Или допустим делают, делают стропила крышу. И наверху у него нету арму пояса. Или есть, но ну, он там такой, вот такой армопояс, такой еще только это самое для поддержки штанов и все. Смотришь на это все, ты думаешь, ну как, ребята, вы что? А особенно там, где сейсмичные зоны, когда 7-8 баллов, это серьезно, 33 кг. Допустим, каркас бетонный, а стены выпадают. Раз, стена выпала. Она же не просто так выпала. Вы даже когда бетон заливаете, заливаете его по кругу, трамбуете его, прессуете его. Для того, чтобы это была стена монолитом. Вы же не кидаете его там кучку, там кучку, там кучку. С армопоясами нереально, чтобы стена вылетела, а дом не упал. Когда нету армопоясов, вы пропускаете этот момент. Конечно, стена будет вываливаться. При современных технологиях, когда вы заливаете э, бетон внизу, когда вы делаете колонны бетонные, когда вы делаете плиту перекрытия бетонные, когда у вас все держится за счет монолита. Эти конструкции должны стоять и ничего не должно вываливаться. Мы хотим строить настоящие дома. Дом со всеми перевязками. Дом, который будет стоять веками. И, возможно, вы запланировали дом строить. А, когда я вам называю цену, что вот, вот эта конструкция будет 15 тысяч стоить. Вы думаете, о, 15 тысяч, так дорого. Нет, это недорого, ребята. Моих денег практически здесь нет. Я сам как бы без дома, потому что я практически работаю, сам себя полностью отдаю. И у меня нету, нету той нужды, чтобы сорвать с вас что-то. Я просто работаю, как, как и все, все, все вы работаете. И если я там запрашиваю, и не, не надо там как бы так сильно воображать, что вот он, очень много. У меня ребята, которые хотят покушать. У меня работа, которую нужно сделать не за один день. Каждый камушек, который нужно обработать. Хотите, мы вам сделаем подешевле, без обработки. Раз-раз-раз сделаем. Надо делать пошире стену. Допустим, вот здесь у нас 60 сантиметров. Вот мне иногда звонят. О, мне бы 40 сантиметров, ну может, да, 30. Ребята, ну не бывает 30 сантиметровой стены. Это мне с одной стороны положить камень, и с другой стороны положить камень. Это как мы должны смотреться? Вертикально камни должны ставиться. Каким образом? Да, другое дело, если камень квадратик, как кирпич, ты его берешь и кладешь, и он в один кирпич или в один камень кладется. Но когда вы хотите слепить стену 30 сантиметров, чтобы она держала ваш дом, и при этом, чтобы не было сырости, да не бывает так. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно жить и вам, и вашим детям, и вашим внукам, тогда стройте каменные дома. Стройте его горизонтальным способом, по периметру, по кругу. Этот дом простоит века и будет прочным.